É preciso uma união de forças de todas as entidades, incluindo a sociedade civil, para fazer face às questões da desertificação do país. Para o presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, Januário Nascimento, o combate à desertificação e à seca deve ser assumido como prioridade, tendo em conta as consequências das mudanças climáticas, sobretudo para pequenos estados insulares, como é o caso de Cabo Verde. A desertificação, a degradação da terra e a seca estão entre os desafios ambientais mais prementes do nosso tempo, com até 40% de toda a área terrestre em todo o mundo já considerada degradada. 17 de junho é comemorado anualmente o Dia de Combate à Desertificação e à Seca e este ano o palco das celebrações é a cidade de Bona, Alemanha. Cabo Verde está a participar no evento através da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento de forma online com o presidente da ADAD a apelar para um maior envolvimento dos países africanos nos programas internacionais sobre o ambiente. Nesta conferência nós devemos defender um maior envolvimento dos países do Sahel e da África e, e também dos países mais atingidos pela seca. Nós aproveitaremos essa ocasião também para lançar um forte apelo a toda a comunidade nacional e internacional para que dê mais atenção às questões da desertificação. Porque ultimamente é a questão da, do clima que está na moda, sobretudo com as COP, a COP, a organização das COP. Também nós iremos aproveitar a ocasião para, para preparar a COP 16, que vai ter lugar em Riad, na, na Arábia Saudita e aproveitaremos essa ocasião também para eh, fazer eh, envolver outros, eh, outras associações ligadas ao ambiente, mas não só as escolas e outras instituições, porque vai haver essa conferência em dezembro. Para o presidente da ADAD, o arquipélago tem feito um trabalho meritório no que diz respeito ao combate à desertificação e à seca, mas é preciso uma união sedimentada entre as entidades, incluindo a sociedade civil, para fazer face à problemática ambiental. Estando na, a, a comemorar este ano os 30 anos da Convenção sobre a Desertificação, podemos fazer um balanço dizendo que o balanço é positivo, mas muita coisa poderia ser feita e que é preciso... Uh, envolver muito mais a sociedade cabo-verdiana, desde logo o envolvimento das autoridades governamentais. A DADA defende o reforço da educação ambiental nas escolas e ao mesmo tempo envolvendo os atletas e a comunicação social na defesa das causas ambientais. Na questão do, da, da desertificação é preciso que haja uma educação ambiental, desenvolver a consciencialização das pessoas, a começar pelas escolas, sem esquecer, num setor que deve ser envolvido, são os desportistas. Mas não se esquecer também do maior envolvimento da, da comunicação social. E todo o setor da comunicação social deve constituir-se em associação para melhor uh, defender o ambiente, para que esteja também mais integrado a nível regional e a nível internacional. A celebração deste ano coincide com o 30º aniversário da Convenção das Nações Unidas para o combate à desertificação, que carrega como lema Unidos pela Terra, o nosso legado, o nosso futuro.